Jetzt wird's feierlich. Happy Birthday, SPD. Haben Sie gestern auch so wild gefeiert? Ich nicht. 150 Jahre SPD. Der große Festakt in Leipzig, meine Damen und Herren. Und um in die angemessene Stimmung zu kommen, hören wir nun einmal mehr die inoffizielle Parteihymne. Ich habe schon zigmal gesehen, aber mir bluten jedes Mal die Ohren. Ja, das hat August Bebel nicht gewollt. Komm, ich finde, wir hören es jetzt noch mal in schön. Meine Damen und Herren, der traditionsreiche spd bergmann score Pink Flöts. <lacht> Das war unser Glückwunsch nachträglich, liebe SPD. Ah, so, und wenn der Tinnitus weg ist, stellen wir fest, es war wirklich, das ist jetzt ohne Ironie gesagt, ein wunderschönes SPD-Bürgerfest gestern in Leipzig. Haben Sie es gesehen? Menschenmassen prügelten sich um die letzten freien Plätze vor dem alten Rathaus. Und als dann die SPD-Prominenz auf die Bühne kam, da hielt es die Menschen kaum noch auf den Bänken. Ja, kein Wunder. Denn ich meine, da haben ja immerhin die Prinzen gespielt. Das zieht natürlich Leute an. Was ich nicht verstehe, warum sie zusätzlich zu den Prinzen diesen wahnsinnig schlechten Stand-up-Komiker eingekauft haben. Geht das? Eigentlich geht das, ganz nah ran an den ich Mund. Kenne, ich kenne zwei Geräte, die nie funktionieren. Das sind Mikrofone und Toaströster. Ja, haben Sie auch so einen Toaströster zu Hause wie ich? Der kommt entweder Cooks Cola raus oder ganz lapperig. Können Sie mich jetzt alle hören? Leider ja! Ne? Das ist was ist das denn? Kennst du? Kennst du? Oh, hab ich. Das ist, kennst du? Kennst du? Ja, vor allem, was zum Henker ist ein Toaströster? Ach so, der Steinbrück hat einen Angestellten, der für ihn morgens den Toast röstet. Hut ab! Ich habe nur einen Toaster. <lacht> ja, aber im Ernst. Jetzt mal wirklich im Ernst. Die SPD kann natürlich stolz sein auf sich und ihre Geschichte. Die einzige Partei die damals gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat. Darf man nie vergessen. Und eine revolutionäre Partei. Heute kloppen sie sich leider mit der CDU um die sogenannte Mitte. Und genau das erklärt vielleicht auch solche bedrückenden Interviews. Gibt es denn irgendeine Person, die du mit der SPD verbinden würdest? Ich weiß nicht, ob sie bei der SPD ist, aber ich glaube Angela Merkel. Ja, ja. ja nee, kann man gelten lassen. Ich finde, das kann man gelten lassen. Ja. Doch, doch, kann man gelten lassen. Nein, ist ja so. Merkel könnte in der SPD sein. <lacht> Oder bei den Grünen. Und das ist das Problem. Da lobe ich mir alte Genossen. Alte Genossen wie Hans-Jochen Vogel. Den fragst du, ist das nicht doof, dass euch die anderen Parteien jetzt ständig die Themen klauen? Und dann fliegen dem aber vor Wut die Dritten raus. Für Sie denn bei der ARD, da sind das ZDF etwas wegnimmt und sind deswegen verlegen und peinlich berührt? Das ist doch das Gegenteil. Wir sind stolz darauf dass unsere Ideen so überzeugend sind, dass die anderen sie übernehmen. Sie machen es doch nicht anders beim ARD oder jammern sie dann. Umso mehr ist das Problem für Sie ein aktuelles Problem. Ja, insofern hat die ARD vielleicht was gemeinsam mit der SPD. Außerdem, Aber wer wenn weiß, ich, darf ob ich Sie, sie überhaupt noch... 150 werden, das ARD. Ja, dann hat er noch geschrien, das scheiß ARD kann mich mal das Bürzel lecken. Ja. Der alte Vogel, du. Ja. Respekt! Ja. Schreibt ihr das auf, Steinbrück. So geht's. So geht Attacke. 
150 Jahre SPD sind ein Grund zum Feiern und passenderweise haben wir ganz aktuell diese einmalige Sammlerkollektion jetzt leider nicht im Heute Show Fanshop. Time Life präsentiert 150 Jahre SPD auf 10 hochwertigen VHS-Kassetten. Erleben Sie die Genossen, wie Sie sie noch nie sehen wollten. Seltene Archivschätze wie dieser. Das einzige bekannte Foto, auf dem Helmut Schmidt nicht raucht. Erleben Sie noch einmal, wie Willy Brandt einen unschuldigen Tisch zusammenschlägt. Ich lass das nicht dort gehen. So können Sie nicht die Partei behandeln, die Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Genießen Sie zu Recht vergessene Highlights, wie Kurt Becks legendäre Schermoffensive im Wahlkampf. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, dass wir... Ähm Spielen Sie mit Ihrer Familie eine Runde Vorsitzenden-Memory. An welche dieser Knalltüten können Sie sich noch erinnern? Und wenn ja, warum? Und als Bonusmaterial noch nie gezeigte private Urlaubsaufnahmen von Günter Grass. Bestellen Sie jetzt. 10 VHS-Kassetten für nur 8,50 Euro. hartz empfänger zahlen dasselbe. Jahre SPD in diesem wunderschönen Schuber und nichts Blu-ray. Das sind noch echte VHS-Kassetten, meine Damen und Herren. SPD-Style halt. Wie gesagt, es gibt viel, worauf die SPD stolz sein kann. Arbeitnehmerrechte, Willy Brandts Ostpolitik und so weiter. Liegt aber natürlich alles in ferner Vergangenheit. Wir schalten jetzt mal live zu unserem Heute-Show-Archäologen Dennis Knossaller, der gerade mit seinem Team einen uralten SPD-Ortsverband in der Nähe von Recklinghausen ausgräbt. Dennis, was wissen wir heute über die antike SPD? Das kann ich Ihnen sagen, Oliver. Über der SPD liegt ein uralter Fluch. Wirklich jetzt? Ja, ja, ein Fluch. Überlegen Sie mal. Die SPD war mal eine richtige Hochkultur. So wie die Hethiter oder die Azteken. Hier in Nordrhein-Westfalen waren damals alle in der SPD. Männer, Frauen, Babys, Meerschweinchen. Heute finden Sie aus dieser Blütezeit nur noch traurige Überreste. Hier. Eine versteinerte Bratwurst. Das war das einzige Nahrungsmittel der Urgenossen. Aß man traditionell am 1. Mai. Und damals war jeden zweiten Dienstag erst dabei. Mhm. Das ist schon der Wahnsinn, was Sie hier in den unteren Erdschichten alles so finden. Ja, oder hier. Gucken Sie mal. Ein Schnurrbart von Günter Grass. Ja. Oder hier. Ein Knieschoner von Willy Brandt. Ja. Eine kleine Box mit Ehring. Wahrscheinlich von Gerd Schröder. Und das hier. Die Badehose von Rudolf Scharping. Hm. Mit einer kleinen Rakete drauf. Süß. Wer war nochmal Scharping? Ähm, keine Ahnung. Aber ich sage Ihnen, die SPD ist verflucht. Aber die SPD war doch immer die Partei der Arbeiterklasse. Genau. Aber die Arbeiterklasse ist vor einigen Jahren plötzlich ausgestorben. Wir Archäologen streiten noch darüber, warum. Entweder durch die Agendapolitik oder durch einen Meteoriteneinschlag. Die wenigen heute noch verbliebenen SPD-Mitglieder arbeiten alle im öffentlichen Dienst. Mit anderen Worten, die arbeiten gar nicht mehr. <lacht> so ein Schwachsinn. Es gibt doch nach wie vor Arbeiter. Map. Das sind keine Arbeiter, sondern mindestens. Und die haben denselben Tarifvertrag wie die Typen, die damals die Pyramiden gebaut haben. Chef, ich habe eine Bierflasche gefunden. Ja, ja, tu sie zum übrigen Gerd Schröder-Kram. Hier, er ist ein gutes Beispiel. Promovierter Historiker, war mal fest angestellt. Dann habe ich ihn rausgeschmissen und über eine Leiharbeitsfirma wieder eingestellt. Für 6,50 die Stunde. <lacht> und das haben diese armen Schweine natürlich nie vergessen, dass ihnen die SPD das angetan hat. Sie haben mir das angetan. Ja, ja. Die verdammte SPD. Ich sage Ihnen, die ist verflucht. Und jeder, der sich damit beschäftigt, ist ebenfalls verflucht. Das ist ein Quatsch, Dennis. Nein, nein, ich sage Ihnen, das ist genau wie bei den Kollegen, die damals die Grabkammer von dem Pharao geöffnet haben. Die sind einer nach dem anderen auf mysteriöse Art und Weise. Vielleicht ist was dran. Der verfluchte Dennis Knossala, meine Damen und Herren.